ตอนนี้ก็กำลังมีการปั้นลูกปั้นพระคู่กับองค์พระยานาคนะครับผมอยู่ตรงนี้ข้างๆการกับพระพุทธรูปก็จะมีพระยานาคนะมีป้ายบอกให้เราชัดเจนนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนลานบุญลานเทพด้านในก็จะมีจุดทำบุญต่างๆนะครับยอดเหรียญเราก็มาใส่ตู้แล้วก็รับถ้วยเหรียญนะน้องก๊อกกำลังทําบุญใส่เหรียญอยู่ตรงนี้ก็เป็นการทําบุญยอดเหรียญเนี่ยทำบุญกับพระอรหันต์ร้อยแปดพระองค์นะครับจุดไฮไลท์ของวัดวัวขวัญน,นะครับก็อยู่ตรงนี้ถ้าพระอรหันต์เถระนาคาทิบดีนะครับไฮไลท์ของในถ้านี้ก็อยู่ทางด้านกลางนะครับผมมีพระพุทธรูปองค์ยืนอยู่ทางด้านซ้ายนะให้เราเข้ามาชมนี่เหมือนถ้าจริงๆเนาะพ่อปู่แม่ย่านะครับผมให้เรามาจากว่ายขอใช้ของก่อนก็ทำเหมือนแบบวางใต้บาดาลที่ท่านประทับอยู่ก็แทบจะสวยงามนะยืนมองหน้าตากันสลอนเลยเอ๊จะให้อะไรเช่นกินไหมเนี่ยมาถ่ายรูปฉันไม่ได้ให้ถ่ายฟรีนะสวยงามมากเลยสีสันสดใสสวยงามตรงนี้มีอยู่3ามคนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งให้เรามาทําบุญนะตรงนี้จุดทูบสามดอกนะครับผมปักแล้วก็เดินเข้าไปขอชันขอพรกันได้ก็มีหอยสังยักษ์โอ้โหใหญ่มากแล้วก็เรียงลำดับกันไปนะสังพยานาคสี่ตระกูลนะครับเนื้อสำลิปลงยาราคาขึ้นละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับวงนี้อยู่ทางด้านขวานะผมเป็นบันไดเรื่องเหมือนกันแต่ว่าผมยังเดินขึ้นไปนะเพราะไม่ได้สูงสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะได้ชมความสวยงามไปเรื่อยๆนะครับทางซ้ายทั้งขวาเลยนี่นี่เราได้ชมเลยก็เป็นเท่าโบสถ์ที่สวยงามมากเลยครับเรียกว่าไม่แพ้วัดใจอะไรนะครับวงนี้ความสวยงามของแต่ละวัดก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะผมก็ถูกไปเพื่อนได้ชมบารมีท่านใกล้ๆกันเลยนะคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาเที่ยวมาเที่ยวมาที่วัดบัวปันคลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวทำบุญกันแถวๆจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมที่นี่เขาก็จะมีวัดโด่งดังวัดหนึ่งนะสําหรับใครที่เคยแบบขับรถผ่านทางด่วนจากเมืองทองมาเนี่ยจะเห็นทางซ้ายนะครับผมจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่ใหญ่โตโมโหลานแล้วก็สูงเรียกว่าสูงกว่าทางด่วนอีกที่นี่ก็คือวัดบัวขวัญน,นะครับแถวๆปากเก็ตจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมก็มาท่องเที่ยวทำบุญกันเยอะๆเลยนะเพราะว่าในระแวกภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้ําเอ่อน้ําท่วมกันซะเยอะนะครับผมทีนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวใกล้ๆแถวบ้านผมเนี่ยคลิปที่แล้วก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่วัดสวนแก้วคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวมาเที่ยวกันที่วัดบัวฝันเป็นเช่นไรชนะดอนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันสําหรับร้านจอดรถของวัดจะอยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็ต้องอ้อมรู้สึกจะเรียบๆมาแถวใต้ทางด่วนอะไรครับผมก็จะมีร้านจอดรถ1 2 3 4นะครับผมพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนที่วันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันธรรมดาวันจันทร์นะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีรถมาสักเท่าไหร่มันจะมีร้านจอดแถวๆใต้ลงหลังคาเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่จอดประจําซะมากกว่าเข้าไปก็เต็มนะแล้วมาจอดทางด้านนอกนี่ก็ได้ก็มีร่มไม้ร่มเงามีต้นหูกระจงเนี่ยคอยคอยหลบร่มหลบเงาให้รถเราด้วยในนี้ก็จะเป็นร้านจอดรถที่อยู่ในโรงนะครับใต้หลังคาแต่ส่วนใหญ่ในนี้มันจะน้อยอะ่ะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถทั้งวัดหรือว่าทั้งเจ้าหน้าที่วัดมาจอดกันเยอะทางด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าที่เก็บอัฐินะหรือเก็บกระดูกนะครับผมของญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วใครจะมาฝากไว้ที่วัดก็อยู่ทางด้านนี้ก็มีนะครับข้างๆการกลับพระพุทธรูปก็จะมีพระยานาคนะพระยานาคสามเสียนนะครับตอนนี้ขึ้นขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เหลือแต่คงจะตกแต่งประดับประดาสีแล้วก็เขียนลวดลายนะให้บรรจงวิกฤตให้ออกมาสวยงามเลยก็มีพญานาคสามเสียงคู่กันทางซ้ายทางขวาผมขับรถผ่านไปผ่านมาบนทางด่วนเนี่ยผมก็ว่าจะมาว่าจะมาตั้งแต่สร้างอุโบสถไม่เสร็จจนสร้างเสร็จแล้วก็จะได้มาเนี่ยแหละครับผมมีทางด้านซ้ายมีจุดทำบุญต่างๆให้เราได้ชมกันด้วยมีป้ายบอกให้เราชัดเจนนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนลานบุญลานเทพศาลาวัตถุมงคลลานบุญไทยชีวิตโคกระบือสารากางน้ำโบที่นี่มีที่ให้เราได้ชมเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ชมกันไปวัดบัวขวัญตั้งอย
เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดบัวขวัญเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์แต่ต่อมาเมื่อมีพระสงฆ์มาจำพรรษาและปฏิบัติสังฆกรรมมากขึ้นจึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นวัดเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2435มีนามว่าวัดสักแกโดยมีพระครูปีชาเฉลิมจากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้เริ่มสร้างวัดและเป็นเจ้าอาวาสในช่วงแรกพุทธศักราช2491พระอธิการพยุงจันตะมะโลวัดกำแพงได้รับนิมนต์จากชาวบ้านให้มาเป็นเจ้าอาวาสเนื่องจากการวรณภาพของอดีตเจ้าอาวาสจากนั้นจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยกระทั่งมีผู้จิตศรัทธานามว่านายบัวฉุนเฉียวบริจาคที่ดินให้กับวัดซึ่งในเวลาต่อมาจึงได้เปลี่ยนนามมาเป็นวัดบัวขวัญเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินและได้รับพระราชทานวิสุงคามะสีมาเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2506โดยมีพระอธิการพยุงจันตะมะโลเป็นเจ้าอาวาสถึงปีพุทธศักราช2520และพระอธิการบุญช่วยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสถึงปีพุทธศักราช2535พระมหาสวัยสุขวโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแรกเหนือได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2537โดยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นที่พระราชนันทะมุนีถึงปัจจุบันและได้พัฒนาวัดบัวฝันทั้งในด้านถาวรวัตถุปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดทั้งให้ความสำคัญด้านการศึกษาพระธรรมกระทั่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบ,บุรีแห่งที่หนึ่งและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับอุโบสถภูบาสิกาในทุกวันสำคัญและให้ความสำคัญการทางศึกษาโดยเปิดเป็นสถานที่กสอนอ,อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปเมื่อถึงเวลาสำคัญทางศาสนาและวันนัดขัดจะเลิกเรื่อยมาในส่วนจุดแรกเนาะด้านในก็จะมีจุดทำบุญต่างๆนะครับยอดเหรียญเราก็มาใส่ตู้แล้วก็รับถ้วยเหรียญนะนำกอบตะหลังทำบุญใส่เหรียญอยู่ก็มีต่างๆให้เราได้หยอดนะมีอุปการะไม่มีภัยความรักความร่ำรวยมีบริวารนะครับผมตามสิ่งที่ตั้งใจหวังก็จะมีบาทอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนไปนะครับเป็นมอเตอร์หมุนไปเรื่อยๆข้างบนก็มีพระพุทธเจ้าน้อยอยู่นะครับเข้ามาขอภัยขอขอใจวอนกับพระพุทธเจ้าน้อยกันทางด้านวัดก็มีวัตถุมงคลจําหน่ายนะตู้บูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะก็มีอย่างนี้แล้วก็มีราคาติดนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ขอเชิญเรื่องของบุญตักบาทมหามงคลกับพระอรหันต์นะครับทั้งร้อยแปดองค์นะครับผมก็อยู่ทางด้านนี้ก็มีรูปปั้นจำลองเท้าเวสุวรรณอยู่ทางนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นการทําบุญหย่อนเหรียญเนี่ยทำบุญกับพระอรหันต์ร้อยแปดพระองค์นะครับผมอยู่ทางด้านนี้อ่าเห็นไหมสวยงามนะมีขันในน้อยขันทองเหลืองสวยงามมาทําบุญแล้วก็จะเห็นภาพสวยงามเลยถ้ามาเห็นเวตาจริงๆจะสวยงามมากเลยนะทางด้านแรกทางด้านขวานะเวลาเราเดินเข้ามาใกล้กับพระอุโบสถเนี่ยครับผมเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปให้เรามาทำบุญอยู่ทางนี้ด้วยด้านหน้าก็มีพระแก้ววรกตด้วยให้เรามาไหว้ขอใช้ขอพรกันด้านในนี้ก็สวยงามนะมีพระพุทธรูปต่างต่างๆให้เรามากราบไหว้มาขอใช้ขอพรแล้วก็ยังเป็นแบบทางวัดได้เอื้อมเลยให้เราแบบมาถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้ด้วยเออนี่ก็คือพระพุทธเมตตาจำลองนะครับอยู่ทางด้านนี้ตั้งกองไม่ตรงอีกแล้วเมื่อแต่อ่านนะสวยงามเนาะเออท่านสวยงามมากเลยทางนี้ก็จะเป็นสังฆเวเชนียสถานนะครับสี่ตำบลก็อยู่ทางนี้นะประสูตรตัสรู้และปรินิพานก็อยู่ทางนี้นะครับผมตรงนี้ก็มีเรือเรือไม้เก่าๆนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่านะก็มาจอดมาให้เราได้มาชมได้ถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้ด้วยมีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานะครับอยู่ทางด้านนี้ท่านมาโปรด
ันจาวัคคีทั้ง5นะครับผมอยู่ทางด้านล่างนี้ให้เรามาเยี่ยมชมกันด้วยถ้าใครมีโชคมีลาบเนาะเสียงได้โชคได้ลาบยังไงก็เอามาซื้อแถวนี้ได้อยู่ทางด้านหน้าเลยด้านหน้าทางเข้าของถ้ำนะที่จุดไฮไลท์ของวัดวัวฝันนะครับก็อยู่ตรงนี้ถ้ำพระราหันเถระนาคาที่บอดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนแล้วกันว่ามีจุดไหนที่ยังไม่ได้ไปบ้างตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปยังพระอุโบสถนะเออแต่เราค่อยไปทีหลังแล้วกันค่อยปิดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปเที่ยวกันอย่างถ้ำนาคากันก่อนดีกว่าเหมือนฝนมันจะลงเล่นหน่อยๆเดี๋ยวหลบเข้าไปในถ้ำกันก่อนดีกว่าครับทางด้านหน้าก็จะมีนาคาอยู่2ตนเนาะด้านซ้ายสีเขียวนะครับผมด้านขวาจะเป็นสีชมพูประมาณนี้นะสวยดีนะครับผมอยู่ทางทางทางขึ้นไปอย่างพระอุโบสถอยู่ทางด้านบนเนี่ยเราเข้าไปเที่ยวในถ้ำกันก่อนข้างในนี้ก็ต้องถอดรองเท้านะครับผมแล้วก็มีข้อห้ามมาห้ามนําอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาทานในถ้ำนะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในถ้ำนะสวยงามมากเลยอ้าวนี่ไม่ต้องไปวัดวณีวงก็ได้นี่มาที่นี่ไปอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเราเข้าไปอย่างด้านขวากันก่อนนี่ด้านขวาก็มีครูอาจารย์มาประดิษฐานอยู่ตรงนี้ด้วยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดองค์แรกเลยที่เราได้เจอเพื่อนๆเห็นว่าด้านหลังก็จะมีเป็นควันเป็นหมอกนะแล้วก็มีองค์พญานาคสีชมพูสีขาวอยู่ทางด้านหลังสวยงามมากเลยติดกันก็จะมีพ่อปู่ฤาษีตาไฟนะครับอยู่ทางด้านนี้ด้วยให้เรามาขอชัยขอพรกันค่อนข้างจะสวยงามเนาะที่นี่ก็ทําเหมือนถ้ำจริงๆนะมีหินงอกหินย้อยด้วยเอองค์พญานาคท่านก็เหลือยไปตามผนังถ้ำนะครับผมเห็นไหมสวยงามเนาะว้าวสวยมากเลยนี่ใครไม่เคยมาเนี่ยผมแนะนําชนะออนทัวร์แนะนําเลยมาเที่ยวที่นี่กันสวยงามมากทางด้านซ้ายก็จะมีธนาคารบุญด้วยเออให้หยอดเหรียญแล้วแต่ทำบุญนะครับผมเนี่ยเก๋ <coughs> ดีนะครับผมตัวนี้ก็บูชาขอพรเท้าเวสุวรรณก็อยู่ทางด้านนี้ได้ทางด้านซ้ายเดินเข้าไปเห็นหลวงพ่อตัวตัวองค์ใหญ่ๆ <coughs> นี่น่าจะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตกรมลังสีนะครับผมปั้นได้ใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยโอ้โหนี่ต้องถอยห่างอยู่ไกลๆพอสมควรนะเพื่อนเห็นท่านไม่เต็มองค์นะเออก็มาขอใช้ขอพรกันนะเพื่อนท่านไหนมาไม่ได้ก็ฝากขอใช้ขอพรจากผมก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมบังดังใจปองทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็มีน้ํามนต์สมเด็จโตด้วยนะครับผมเนี่ยสามารถที่จะเปิดก๊อกแล้วก็ใส่ขวดใส่อะไรไม่ได้นําภาชนะมาเองนะครับผมใส่แล้วก็นําไปบูชาหรือนําไปดื่มกินนะครับผมตามที่เพื่อนๆปรารถนานะองค์สมเด็จพุทธเจ้าโตก็ที่นี้เราไปตรงกลางกันบ้างนะเออตรงกลางก็จะเป็นถ่วงถ้ำใหญ่นะสวยงามเนาะว้าวสวยงามมากเราดูทางด้านขวาก่อนเนาะนี่ด้านขวาก็มีองค์พญานาคเลื้อยผ่านนะครับองค์สีน้ำเงินตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นหุ่นยิ้มพึ่งของหลวงปู่มั่นโพลิทัตโตนะครับอยู่ทางด้านนี้องค์ต่อมาก็คือสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังสีนะเออท่านก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้นะอยู่ในถ้ำนาคาเออสงบร่มเย็นแล้วก็มีพระพุทธรูปให้เราได้ดูกันเยอะแยะเลยทางด้านซ้ายก็จะมีรูปปั้นครูบาสีวิชัยนะครับผมอยู่ทางด้านหน้าครับด้านหลังก็จะเป็นพระพยานาคสีเขียวนะครับอยู่ทางด้านหลังถัดมาก็จะเป็นพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดนะครับผมแล้วก็ถัดกันก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเหยี่ยมน้ําทะเลจืดอยู่ทางด้านนี้นะมีอยู่องค์แรกจากทางด้านซ้ายไฮไลท์ของในถ้ำนี้ก็อยู่ทางด้านกลางนะครับผมมีพระพุทธรูปองค์ยืนอยู่ทางด้านท้ายนะให้เราเข้ามาชมนี่เหมือนถ้ำจริงๆเนาะค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมว้าวว้าวเลยนี่เรื่องความงามไม่แท้วัดมณีวงเลยที่นครนายกนะครับสวยงามมากเลยนะนี่ผมยืนอยู่ไกลนะครับผมถ้ายืนใกล้ๆไหนอาจจะเก็บท่านไม่เต็มองค์นะว้าวสวยงามไหมเออพาลงพาเพื่อนๆมาขอชัยขอพรกับหลวงพ่อพุทธมหามณีนะครับผมสวยงามมากเลยเนาะเออมีช่องแสงฝ่องแสงลงมาจากทางด้านบนค่อนข้างจะสวยงามนะ
พระธาบูชาหลวงพ่อพระพุทธมหามุนีนะครับผมก็ครอบภาพแล้วเอาไปท่องกันได้นะครับผมผมแผนภาพให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของหลวงพ่อกันนะครับผมเพื่อนๆท่านใดเคยมาแล้วก็มาดูกันนะว่าบรรยากาศเป็นเหมือนกันไหมถ้าเคยใครยังไม่เคยมาก็ดูคลิปไปเนาะแล้วก็ถ้าใครมาขอใช้ขอพรด้วยตัวเองไม่ได้ก็ขอให้เพื่อนๆฝากผมขอใช้ขอพรมาก็แล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆได้สมบังแต่งใจปองให้มีความสุขให้พ้นจากโรคไฟแค่เจ็บให้มีเงินทองให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนสาธุสาธุสาธุว้าวสวยงามมากเลยนะเอองามมากเลยด้านในก็มีพระพุทธรูปนะครับพระศีวลีต่างๆนะครับผมให้เรากราบไหว้ขอชัยขอพรนี่ก็มีองค์พญานาคนะครับผมสีขาวสีชมพูอยู่ทางด้านขวาเนี่ยครับผมก็เลื้อยไปตามผนังถ้าตามขอบถ้าต่างๆนี่ก็เป็นภาพที่สวยงามเนี่ยนะผมอยากให้เพื่อนๆได้มาชมด้วยตาตัวเองนะนี่ใครไม่เคยมานะอย่าพลาดนะอยู่ไม่ไกลมากนะครับผมมาจากแยกบางบางอ่าแยกเขตบางเขตมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมอยู่ใกล้นิดเดียวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องไปต่างจังหวัดเราลองเดือนไปชมรอบๆกันบ้างเนาะว่ามีอะไรทางด้านซ้ายก็จะเป็นองค์พญานาคสีเขียวนะครับผมที่เลยอยู่ตามผนังถ้ำนี่ก็มีสิ่งสวยๆงามๆต่างๆมีเพลงเปิดให้ฟังเพราะๆนะครับผมเออสวยงามมากเลยมีพ่อปู่แม่ย่าอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีคนมาลำถวายกันอยู่นะเออลำสวยงามลำถวายให้พ่อปู่แม่ย่าอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเออสวยงามนะตรงนี้ก็มีช่องช่องหนึ่งที่เราสามารถมองไปยังด้านในเห็นหลวงพ่อท่านอยู่ทางด้านในด้วยเออก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่สวยแปลกตาไปอีกมุมหนึ่งนะทางด้านหลังก็จะมีพ่อปู่แม่ย่านะครับผมให้เรามากราบไหว้ขอชัยของพรก็ทําเหมือนแบบวางใต้บาดาลที่ท่านประทับอยู่ก็ทั้งจะสวยงามนะอขอชัยขอชัยของพรไปด้วยกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆได้สมหวังแหล่งใจปองทุกผู้ทุกคนทุกประการสาธุสาธุสาธุสวยงามมากเลยเนี่ยด้านบนก็เป็นผนังถ้ำเนี่ยผนังถ้ำเมืองบาดาลด้านหางก็อยู่ตรงนี้เองนี่ก็เป็นที่ประทับพ่อปู่แม่ย่าอยู่ทางด้านล่างนี้นะเออนี่ครับผมแล้วก็มีคาถาคําบูชาอยู่ทางด้านล่างนี้ให้เรามาอ่านกันสวยเนาะจากพ่อปู่แม่ย่ามาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีน้องๆมาลําถวายให้พ่อปู่แม่ย่าอยู่นะน้องลําสวยงามมากเลยนะเออระวังพญานาคนะครับผมเอออยู่ตรงนี้กันนานหน่อยเรื่องนี้ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวว้าวด้านในนี้ก็จะมีเป็นแอร์ด้วยนะครับผมเป็นแอร์แล้วก็มีพัดลมด้วยก็ก็มีหลายคนมานั่งสมาธิมาทําสมาธิมาทำกรรมฐานที่นี่ด้วยเออก็ได้ความไพรเวทนะครับผมความเป็นส่วนตัวดีด้วยนะครับผมแต่ด้านขวาก็จะมีเป็นต้นไม้บุญนะแล้วแต่ตามกําลังศรัทธานะครับผมนี่ก็มาติดมาอะไรมาช่วยช่วยกันร่วมทําบนพนุบํารุงพระศาสนากันเรามากราบลาองค์หลวงพ่อกันอีกสักครั้งนะก่อนจะเดินออกจากถ้าไปนะครับผมขอทันกันไหมถ้าขอไม่ขอพรไม่ทันก็ขอตอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเดินออกไปแล้วก็ขอให้เพื่อนๆสว่างดังเจ้าฟองทุกผู้ทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธุในนี้ก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามที่ไม่แพ้วัดใดวัดถ้าใดๆในเมืองไทยนะแต่ละที่ก็จะมีวัดถ้ามีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับผมที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามที่ขอเชิญเพื่อนๆมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมที่อื่นกันต่อนะครับเราเดินออกจากเมืองบาดาลหรือถ้าบาดาลถ้าพญานาคนะครับผมเพื่อที่จะไปสักการะบูชาและก็ไปชมไปขอชัยขอพรในส่วนอื่นนะก็มีบรรยากาศตามนี้นะภายในถ้าค่อนข้างจะสมจริงแล้วก็สวยงามมากเลยนะถ้าใครไม่มีเวลาไปตามต่างจังหวัดนะครับวัดต่างๆก็มาที่นี่ได้นะครับอยู่ปากเก็ตนนบุรีนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมช่วงนี้ตามต่างจังหวัดก็น้ําท่วมน้ําอื่นน้ําล้นแล้วก็มาเที่ยวใกล้ๆบ้านนี่อะไรครับผมผมก็ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดเพราะว่ามีวันทํางานแล้วก็มีวันหยุดวันจันทร์วันเดียวแถมแล้วแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงที
มรสุมแล้วก็น้ําหลากในเขตภาคกลางนะครับผมในเขตจังหวัดต่างๆก็เลยไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันเราเดินออกจากถ้ามาทางด้านขวาก็จะเป็นศาลาหกศาลาไว้สังกทานไถ่ชีวิตโคกระบือศาลากลางน้ําแล้วก็มีศาลาเนกประสงค์ลานบุญบางปฐมเทศนานะครับผมแล้วก็พระอาหารแปดที่เราเดินไปไปดูน้องหัวน้องควายกันก่อนทีนนไปทําบุญกันตรงนี้มีข้าวโพดปิ้งด้วยกินหอมมาแต่ไก่กินหอมมาแต่ไก่เลยข้าวโพดปิ้งนี่น้องก๊อฟคงต้องมาซื้อมันญี่ปุ่นก็มีด้วยคือนี่อยู่แน่ปากถ้าเลยสามารถมาซื้อกันได้ตรงนี้กินหอมหอมตรงนี้ก็มีจุดขอเชิญเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อถวายความสว่างสวัยในชีวิตนะครับผมเออก็อยู่ทางด้านนี้นะเติมน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงก็เติมกันล้นเลยผมได้บุญกันเยอะแล้วล้นทุกถ้วยเห็นไหมครับเออสว่างสวัยให้กับชีวิตตรงนี้เขียนว่าทางไปจุดร่วมบุญถ้ำเขามอนะครับผมก็ไปชมพร้อมกันนี่แหละผมเองก็ยังไม่เคยไปด้านข้างกันก็จะมีปลาคาบบอกปลาคาบตัวใหญ่ๆใ,ให้นั่งชมนะครับผมโอ้สวยงามมากเลยนะครับผมทำคล้ายๆลักษณะเหมือนบ่อธรรมชาตินะครับผมให้เรามานั่งผ่อนคลายนั่งดูปลาอะไรให้มันสงบสงบลมเผื่อทุกใจอะไรมาก็มาทําบุญแล้วมานั่งหาความสงบที่วัดกันได้นะครับตรงนี้ก็มีจุดทําบุญหยอดเหรียญต่างๆนะครับผมกับพระอาหารหันต์นะครับผมก็สามารถที่จะเดินเข้ามาด้านในกันหน่อยนึงอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าวัดที่นี่มันค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างแล้วก็มีหลายส่วนนะครับผมนี่ส่วนตรงด้านหน้าก็น่าจะเป็นพระศรีวลีนะให้เรามาขอใช้ข้าพรแล้วก็มาทําบุญกับพระศรีวลีกันนะครับผมเราขอใช้ข้อพรด้วยกันนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปลอมทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุในส่วนของด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพิธีกรรมทางจีนนะครับผมวัดโบพันพระอารามหลวงนะครับผมก็มีพิธีกรรมของคนไทยเชื้อเชื้อสายชาวจีนหรือว่าคนจีนเชื้อสายไทยหรือว่าพี่น้องก็เป็นพี่น้องกันเนาะทั้งคนจีนคนไทยนี่ก็อยู่ร่วมกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีเป็นพันปีแล้วมั้งตรงนี้ก็มีจุดสลอข้อต่างๆก็ไปทางนี้ได้เดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนๆไปชมกันแล้วกันจุดสลอข้อจุดทําบุญทําบุญลงศพนี่ครับทางด้านขวาเนาะแล้วก็มีทําบุญในจุดต่างๆที่เราสามารถที่จะมาทําบุญกันได้นะครับผมซองปัจจัยใส่ตู้มาแล้วแต่นะครับผมใครจะทําบุญอะไรก็เขียนตามความประสงค์ของเพื่อนๆได้เลยทางด้านหลังก็มีน้องวัวนะครับผมมาให้อาหารน้องวัวกันได้น้องหัวก็คอยรับอาหารจากเราเป็นหญ้าแห้งหญ้าเขียวนะครับยืนมองหน้าตากันสลอนเลยเอจะให้อะไรฉันกินไหมเนี่ยมาถ่ายรูปฉันไม่ได้ให้ถ่ายฟรีนะต้องมีต้องมีสองต้องมีสินบนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ยอมนะตัวน้อยก็มีนี่ตัวด้านหลังนี่จะเป็นตัวน้อยนะครับก็มาถ่ายรูปกับน้องๆมาดูความน่ารักแล้วก็มาร่วมกันทําบุญนะเออมาให้อาหารรัวส่วนใหญ่ก็มีคนมาวางให้เยอะกันทั้งวันนะครับผมสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะครับผมน้องพ่อน่ารักดีน่าจะอิ่มกันแล้วนะอิ่มกันแล้วแหละไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่มีหญ้ามีอะไรให้กินเยอะเลยมีหญ้าอะไรให้กินเยอะเลยจับตัวน้องเล่นได้มาร่วมทำบุญกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องก็แต่ดีให้จับสวัสดีครับมีตัวหนึ่งเป็นสีขาวดำน่ารักดีตัวนี้ร้องทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับเดินมาหาตอนนี้เดินมาหาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยตัวนี้เขามองตามองตามเราไม่ห่างเลยสงสัยว่าไอ้นี่มันถืออะไรวะน่ารักดีนะเราก็เดินกลับมาทางเก่าอะนะก็มีจุดทําบุญต่างๆให้เราได้ทําบุญนะครับผมนี่ก็ทําบุญตามปีเกิดปีนักกษัตริย์ใครเกิดปีไหนก็มาทําตามปีนั้นนะเออมีกระถางมีที่เสียบธนบัตรนะครับผมเสียบแล้วก็มาปักเอาว่าใครเกิดปีไหนตรงนี้ก็เป็นจุดทําบุญทาเวสุวรรณนะมี
สองต้นนะครับผมสีเขียวกับสีแดงให้เรามากราบขอใช้ของพรกันนะครับผมนี่เพื่อนๆท่านใดมาขอใช้ของพรด้วยตัวเองได้ก็มานะครับถ้ามาไม่ได้ก็ฝากผมแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมบัติแต่งใจพรเพื่อนๆต้องตามประสงค์ทุกประการสาธุสาธุสาธุทางด้านซ้ายสีเขียวทางด้านขวาก็จะเป็นสีแดงหรือสีชมพูเห็นไหมครับผมสวยงามสง่ามีเทียนจุดเป็นหน้าฉากสวยงามดีนะครับผมเห็นไหมคนก็มาไหว้มาทำบุญกันเยอะเลยองค์แดงแรงฤทธิ์ชื่อตรงนี้องค์แดงแรงฤทธิ์นะครับอยู่ทางด้านนี้จากจุดทางด้านหน้าเนาะด้านในก็ยังมีจุดทําบุญอยู่ด้วยเออเราไปดูกันด้านในมีอะไรนะมีของมีรักขังให้เราได้ตีกันด้วยนะครับผมอยู่ทางนี้ก็มีพระพุทธรูปมากมายเลยให้เรามากราบไหว้สักการะบูชาแล้วแต่เพื่อนๆท่านใดจะประสงค์ทําบุญนะครับผมเออเยอะแยะเลยนี่มีหลวงพ่อทุกองค์เลยนะครับผมอยู่ทางด้านนี้พระเกติอาจารย์ดังๆเยอะแยะมากมายทางด้านหลังสุดก็เป็นองค์สมเด็จพระธรรมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธจินนาราชด้วยเออสวยงามเนาะสาธุสาธุสาธุเราเข้ามาจากทางด้านหลังนะมันด้านหน้าจะเข้าอีกทางหนึ่งถ้าผมติดหัวเราะต้องขออภัยเพื่อนๆเลยนะมันเป็นจริตมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็มันก็ติดมานะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยกันให้ยินเสียงผมผ่อนเลาะนะครับผมด้านนี้ก็มีพระประจําวันเกิดนะครับผมให้เรามาทําบุญกันนะครับผมสวยงามด้วยนะเอออยู่ในถ้ำที่ติดถนนก็จะเป็นปากทางเข้าถ้ำมาเลยเนาะเป็นถนนเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมกันว่าด้านในนี้มีอะไรกันบ้างเดินเข้าต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของพระยาแนกนะครับผมพ่อปู่แม่ย่านะครับผมเห็นสวยงามมากเลยสีสันสดใสสวยงามตรงนี้มีอยู่สามตนนะครับสวยงามเนาะว้าวด้านล่างก็มีควันมีหมอกมีน้ำพุมีเป็นไดไอซ์อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมสวยงามให้เรามาทําบุญแล้วมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้ด้วยนี่เนาะก็เป็นความสวยงามของวัดบัวขวัญน,นะครับผมนี่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองมาไม่เท่าไหร่ก็ถึงนะครับผมเราก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้นะเออสวยงามมากเลยตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นพ่อปู่นะครับผมอยู่ทางด้านนี้สวยงามมากเลยนะครับผมแน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อปู่หรือเปล่าเห็นไหมครับอยู่ทางด้านหลังเออก็มีพญานาคท่าเสียงอยู่ทางด้านหลังนะครับผมสวยงามมากเลยว้าวสวยงามจริงๆตะการตาตรงนี้ก็จะมีอีกนะครับผมแต่กําลังสร้างอย่างตรงนี้ยังไม่ลงสีนะครับผมกําลังสร้างอยู่เลยนี่ก็สวยงามเช่นกันตรงนี้จุดทูบสามดอกนะครับผมปักแล้วก็เดินเข้าไปขอชัยขอพรกันได้ตรงนี้ต้องขอดรองเท้านะก็จะมีพระอรหันต์มีพระต่างๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้นะให้เรามากราบไหว้ขอชัยขอพรกันสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนได้ดูเรามีอะไรบ้างซูมเข้าไปก็จะเห็นองค์พระต่างๆนะครับผมมีหลายปางนะครับผมมีหลายรูปหลายแบบให้เราเข้ามาสักการะบูชาขอใช้ขอพรกันนะครับขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนนะครับสาธุสาธุสาธุถ้าเป็นทางซ้ายเดินเข้าไปจะเป็นจุดถวายสังฆทานต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเพื่อนๆมาก็สามารถมาถวายสังฆทานมาถวายปัจจัยกับพระที่อยู่ทางด้านไหนนี้ก็ได้นะครับผมก็มีคนกันหลายคนถวายสังฆทานกันอยู่นะครับผมอยู่ทางด้านขวานะอยู่ทางนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมพิพิธภัณฑ์หอยกันนะครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์หอยสังด้วยเป็นเช่นไรเดี๋ยวชนะออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันเดินจากหลังองค์พระปู่นะถ้าผมเรียกพิษต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่มีชื่อบอกนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราเข้าไปชมหอยได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหอยอะไรบ้างแต่เราก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เข้าไปชมทางด้านในนะครับผมมีป้ายเป็น LED สวยสวยงามๆให้เราได้อ่านกันด้วยเข้ามาก็จะมีสิ่งสวยงามเนาะมีเปลือกหอยแล้วก็มีตู้ปลาเออตู้ปลาใหญ่สวยงามมีทางด้านซ้ายเนี่ยไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นชัดไหมน้องปลาตัวเล็กมากมีสีเขียวสีแดงสีชมพูสีน้ำเงินนะครับอยู่ทางด้านในสวยงามมากก็จะมีหอยสังเนาะหอยต่างๆหอยโบราณเนาะเดี๋ยวนี้มันหาดูยากแล้วนะแบบเนี้ย
ไม่มีนะครับผมตอนเด็กๆผมก็เรียกว่าหาดูยากแล้วยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งหาดูยากเข้าไปใหญ่ก็มีเสื้อวัดบัวฝันด้วยนะครับตัวละ250บาทนะไอ้ก็มีตามไซส์ตามอะไรก็ได้รวมซื้อเสื้อไปใส่แล้วร่วมร่วมทำบุญกันด้วยด้านในก็มีกุมารเทพนะครับให้เรามาทำบุญมาขอแชร์ขอพรนี่ก็คงได้กันเยอะนะส่งความประสงค์นะครับผมเขียนชื่อเขียนคำขอแล้วก็หย่อนไปในตู้ถ้ามีคนเอาของเล่นของใช้ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นมากกว่ามาถวายน่าจะสำลิดผลกันทุกผู้ทุกคนเนาะก็เลยเอาของมาถวายกันมีพระคาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนะครับผมนวโกตินะครับผมแล้วก็มีพระพุทธรูปปางหลายหน้าอย่างนี้นะให้เรามากราบไหว้บูชากันแล้วก็ด้านหลังก็มีเปลือกหอยหอยสังสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ผมไม่ได้แถวยังหาได้ไหมนี่นะครับสวยงามนะเออเนี่ยตอนเด็กๆผมเห็นตามบ้านตามเดือนก็จะมีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วคงจะหายากแล้วแหละตรงนี้ก็จะมีเสียงนะครับผมเป็นเสียงโขนเนาะเสียงพ่อปู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ทางด้านนี้นะครับผมสวยงามเยอะแยะเลยเข้ามาชมกันได้เนาะนี่มีสิ่งสวยงามให้เราได้ชมเยอะเลยข้างบนก็มีหอยสังยักษ์โอ้โหใหญ่มากแล้วก็เรียงลําดับกันไปนะแล้วก็ด้านล่างก็มีนี่ครับผมมีชื่อบอกมีอะไรบอกเราอยู่นะว่าเป็นชนิดไหนหอยสังหน้ายักษ์ปากชมพูอะไรอย่างนี้ครับผมเยอะแยะเลยมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ด้านล่างก็มีนะครับเป็นแบบหอยปีกผีเสื้อก็มีเป็นเปลือกหอยต่างๆนะครับผมเนี่ยเออเนี่ยอันนี้คือเจดีดำเล็กนะครับผมเนี่ยก็ตั้งชื่อตามลักษณะของตัวเขานะนี่ของแปลกๆมีให้เราได้ชมกันเออตัวข้างบนนี้ผมเคยเห็นตอนเด็กๆเคยเห็นที่ทะเลนะครับผมคือที่ไหนจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาหาไม่เจอหาไม่เห็นเลยต้องมาดูตามพิพิธภัณฑ์ถึงจะเห็นมีให้เราได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเนี่ยอ้าวของแปลกของแปลกหอยเป่าฮื้อเขียวนี่ตัวนี้หอยเป่าฮื้อเขียวใครเคยกินบ้างแต่ผมเองผมยังไม่เคยกินนะครับผมทั้งแต่เกิดมานี่ก็ยังไม่เคยไปลิมรถหอยเป่าฮื้อเลยเป็นยังไงมาแล้วผมก็พาเพื่อนๆเดินชมให้รอบกันแล้วกันนะผมไม่ได้ใจว่าต้องจะโฟกัสชัดไหมถ้าชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยเพื่อนๆเลยนะนี่หอยอะไรหอยกาบใหญ่โอ้โหนี่หอยกาบใหญ่ต่อไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนปลาการังเหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าสัตว์ของทะเลนะครับผมเนี่ยมือมือผีหอยนางแมงป่องหอยนางแมงป่องมือผีมือโฟกัสเห็นหรือเปล่าตรงนี้ก็มีอหอยแต่งตัวชื่อแปลกๆเราหอยแต่งตัวแล้วก็มีหอยหอยหัวใจเหมือนลูกหัวใจเลยด้านบนมีเต๋าด้วยเต๋าตหนูเนาะเต๋าทะเลประมาณอย่างนี้เนาะน่าจะใช่นะครับผมเอาสตาร์ไว้อยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ชมกันเนาะโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยให้เราได้ชมนี่น่าจะเป็นลักษณะเหมือนปลาปลาเป่าเลยเนาะเสียมรู้เป็นปลาการหลังน่าจะเป็นปลาการหลังนะครับผมสีสันสวยงามเลยเนาะเรามาดูทางซ้ายกันบ้างมีหลายอย่างเลยหอยกีบม้าก็มีเออนี่เนาะอันนี้เป็นหอยเบี้ยทองหอยเบี้ยสามขีดหอยเบี้ยสามขีดเป็นอย่างนี้เออแบบดีเห็นเนาะเป็นหอยแบบเบี้ยงเงินสมัยโบราณหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจมันไงเกิดไม่ทันเนาะหอยเบี้ยต่างๆหอยเบี้ยอินเดียก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมจุดนี้ก็มีเยอะแยะเลยส่วนใหญ่จุดนี้จะเป็นตัวค่อนข้างใจใหญ่เปลือกหอยอันใหญ่นะครับผมนี่จะเป็นหอยนางลมหรือเปล่าโอ้ตัวใหญ่มากได้ถ้าได้มุกของหอยนางลมนี้คงได้ถ้าเทียบขนาดมือผมเนี่ยใหญ่กว่ามือผมอีกนะใหญ่มากนี่เป็นเล็บเดี่ยวก็เขียนว่าเป็นหอยเล็บเดี่ยวเออผมนี่ข้างล่างหอยครบยัดเออที่หอยครบต่างๆไม่ใช่หอยนางลมนะมีมาน้ำด้วยมาน้ำสตาร์ไปอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมาน้ำก็มีหลายขนาดนะครับหลายพันด้วยตรงนี้จะมีเปลือกหอยมือเสือยักษ์ด้วยขนาดใหญ่น่าจะเมตรยี่สิบนะครับขนาดใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นเปลือกหอยอีกหนึ่งเปลือกใหญ่เหมือนกันขนาดใหญ่มากแล้วก็มี
ข้อมูลบอกนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ว่ามีอะไรบ้างนะอยู่ทางด้านนี้ข้อมูลหอยต่างๆเราก็สามารถมาอ่านมาชมกันได้นอกจากนี้นะก็มีจัดจําหน่ายเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการที่แบบว่าจะหาของยากอย่างนี้นะของหายากแล้วนําไปไว้ที่บ้านนะครับผมก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับอยู่ด้านในนี้เลยนะครับอันนี้สวยมากเลยก็เป็นสั่งพญานาค4ตระกูลนะครับเนื้อสำลิดลงยาราคาชุดละ 18,000 บาทนะครับผมนี่ชุดนี้สวยนะเออส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในพิธีมงคลต่างๆนะครับผมรดน้ำหอยสังงานแต่งงานอะไรต่างๆก็ใช้แบบนี้เนาะเราก็ได้ชมถ้ำสองถ้ำแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวผมจะเดินพาเพื่อนกลับไปเที่ยงที่พระอุโบสถกันนะครับผมยังไม่ได้ไปที่พระอุโบสถเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินชมกันไปเดินกลับมาทางนี้ก็จะมีพระพิฆเนศนะครับผมให้เรามาไหว้บูชากันด้วยเนาะก็จะมีทั้ง4ทิศนะทางด้านนี้สังเกตดีๆนะครับถ้ามาทิศนี้ก็จะเป็นพระพรมนะครับผมนะต่อจากพระพิฆเนศก็เป็นพระพรมทางด้านนี้ก็จะเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับผมก็มีให้เรามาทําบุญกันด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระศรีวลีที่ผมพาเพื่อนๆไปชมกันตอนแรกนะเออนี่ครับก็เดินกลับมาทางเก่าเพื่อจะขึ้นไปยังพระอุโบสถนะผมยังไม่ได้ขึ้นไปที่พระอุโบสถเลยนู่นครับทางด้านหน้าเพื่อนๆเห็นก็คือพระอุโบสถพระอุโบสถที่นี่สูงมากต้องขึ้นบันไดไปอีกแล้วจะเราจะไปชมจุดอื่นกันก่อนนะก่อนจะขึ้นไปพระอุโบสถจุดทางนี้จะเป็นจุดของมาให้อาหารปลาเนาะนี่น้ำเยอะมากน้ำเกือบจะล้นแล้วมันก็เป็นที่ให้อาหารปลาก็มีนองนกแล้วก็ปลาอยู่ในน้ำนะครับผมแล้วก็ซื้ออาหารปลามาให้มาอะไรอยู่แถวนี้กันเนาะเออร่มรื่นดีเออเห็นไหมครับร่มรื่นด้านในนี้ด้านในที่เพื่อนเห็นทางด้านขวาก็จะเป็นถ้ำนาคานะที่ผมพาเพื่อนๆไปชมตั้งแต่แรกนะด้านล่างก็จะคงเป็นปลาสวายแล้วก็มีน้องเต่าอยู่ด้วยน้องเต่าอยู่ทางด้านล่างจะเห็นหรือเปล่านี่มีน้องเต่าว่ายอยู่เผื่อใครจะให้อาหารไม่มีใครอาหารก็นำไปต่อก็มีวนไปอยู่นะเห็นทางนี้ก็เป็นเป็นเขตอภัยทานของที่วัดนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปลองกําลังขากันแล้วเราจะไปทําบุญแล้วก็ขึ้นไปยังพระอุโบสถกันนะครับถัดกันกับข้ามนาคานะครับผมก็จะเป็นทางขึ้นไปพระอุโบสถที่อยู่ทางด้านบนเนาะเราต้องเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยสวยงามเนาะข้างๆก็มีพญานาคห้าเสียงนะครับผมอยู่ทางด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับสีเขียวกับสีขาวหรือสีชมพูสวยงามเมื่อกี้ทางด้านซ้ายสีเขียวนี่ทางด้านขวาสีขาวหรือสีชมพูเนาะสวยงามมากเลยเราก็ได้เวลาเดินขึ้นกันแล้วเออจะเดินก็ได้หรือว่าจะขึ้นบันไดเลื่อนก็ได้นะครับมีบันไดเลื่อนให้เราขึ้นไปนะครับผมจุดทางนี้สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดีกว่าเราได้ชมความงามอยู่ทางด้านนี้ด้วยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปตรงนี้กันสวยมากเลยเนาะทางขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมทางด้านหน้าก็จะเป็นทางบันไดนะครับผมส่วนทางลงอยู่ทางด้านขวานะครับผมเป็นบันไดเรื่อมเหมือนกันแต่ว่าผมอยากเดินขึ้นไปนะครับเพราะไม่ได้สูงสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะได้ชมความสวยงามไปเรื่อยๆนะครับผมเดินขึ้นบันไดแบบได้ออกกําลังด้วยสงบลุ่มเย็นแล้วก็มีสิ่งสวยงามให้เราได้ชมกันนี่บันไดมาก็ไม่กี่ขั้นแต่ผมว่าน่าจะ20ไม่เกิน25ขั้นประมาณนี้ก็ถึงแล้วว้าวสวยงามเนาะเราเดินผ่านไปนะตรงนี้มีศาลาเล็กๆค่อยหลบลบหลบฝนแล้วก็เข้าออกมาถึงยังตัวพระอุโบสถที่อยู่ทางด้านไหนแล้วโอ้โหสูงมากเป็นพระอุโบสถที่สูงมากแล้วสูงแล้วก็สวยงามด้วยเออเห็นไหมครับข้างบนหน้าบันก็จะมีลูกปั้นอยู่ทั้งผมทั้งด้านบนในกล้องเล็กตาก็ไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าปั้นเป็นรูปอะไรอยู่สูงมากต้องไปคอยดูในคลิปอีกทีนึงขึ้นมาบนนี้เราจะต้องถอดรองเท้านะครับผมแต่ก่อนที่จะขึ้นไปอย่างพระอุโบสถเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆก่อนแล้วกันเนาะทั้งรอบข้างเขาก็จะมีระฆังให้เราได้ตีนะครับผมอยู่ทางด้านข้างเยอะแยะไปหมดเลยถ้าใครกลัวแดดกลัวฝนนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าที่นี่มีหลังคาให้เดินชมตลอดแล้วก็มีระฆังให้เราตีนะครับผมเพื่อนๆจะดีเสียงน้องๆเขาก็เดินเพ
ทอและขังกันไปนะครับผมสวยงามมากเลยเดินวนสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลเข้าโบสถ์ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ใหญ่มากเลยทีเดียวนี่เลนส6มิลเก็บไม่หมดครับต้องไวกว่านี้ถึงจะเก็บหมดต้องเลนไวกว่านี้สูงมากใหญ่มากพาเพื่อนเดินไปให้ครบหนึ่งรอบไม่แน่ใจว่าอีกสองสามวันนี้ฝนจะหมดหรือเปล่านะคือผมก็ตั้งใจที่จะไปพาเพื่อนไปเที่ยวสระบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงแต่ตอนนี้ไปไม่ได้เลยทุกวันก็ต้องฟังข่าวนะครับผมแถวบ้านก็น้ําขึ้นขึ้นลงลงมันจะขึ้นหรือมันจะท่วมยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้น้ําเหนือก็ลงเริ่มลงมันหยุดแล้วมีบวกกับน้ําทางเขื่อนป่าสักลงมาอีกก็บ้านผมอยู่ตรงแถวๆลังสิตนั่นแหละครับผมมันก็เป็นที่ต่ํานะครที่ตรงนั้นเป็นที่ต่ำแต่ของลังสิตไปเนี่ยมันก็จะเป็นที่ราบรุ่มมาก่อนนะครับผมปัจจุบันสมัยก่อนก็เป็นพื้นที่ทํานาทําอะไรทําสวนนะครับผมมีส้มมีข้าวมีอะไรปลูกแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็เป็นหมู่บ้านจะสายกันหมดมันก็เลยต่ํามันก็เลยแบบว่าเป็นพื้นที่รับน้ําพื้นที่หนึ่งนะแต่ตอนที่ผมอยู่ที่เทศบาลหรือทางจังหวัดก็ก็เอาอยู่ครับพยายามเอาน้ําให้อยู่นะครับผมนี่ก็เป็นความสวยงามทางของวัดบัวขวัญน,นะครับผมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมากอยู่มาจากทางบ้านผมนี้รู้สึกว่าจะประมาณ20กว่าโลประมาณนี้นะผมไม่ไกลมากแล้วเพื่อนอยู่แถวบางเขนเจออยู่แถวลาดพร้าวเนี่ยใกล้มากอยู่แถวเนี้ยมาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วผมมาช่วงเที่ยงเพราะช่วงเช้าช่วงเช้าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออตั้งแต่เมื่อคืนมาตกไม่เงี้ยถึงตอน4โมงเช้าคิดว่าจะไม่ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมบนไปหน่อยเขาบนหน่อยเพราะห้าโมงเช้าเอินมันเริ่มมีแสงมีเริ่มแดงมีแดดออกผมก็เลยแบบรีบขับรถพาน้องก๊อบแล้วก็พามามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะผมวันนี้ก็ตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสมาส่วนใหญ่ก็ไปต่างจังหวัดทีนี้ไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ก็เลยไม่มีศพโอกาสพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวมาชมกันที่นี่เราก็เดินมาครบกันหนึ่งรอบและพาเพื่อนๆมาอนุโมทนาบุญทําบุญสาธุไปด้วยกันนะครับผมผมจะพาเพื่อนๆไปอย่างข้างในพระอุโบสถกันว่างว่าข้างในพระอุโบสถจะมีความมาความงามเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับเราเข้าไปชมกันอย่างด้านในพระอุโบสถกันนะครับผมด้านบนจะเป็นประตูกระจกนะต้องดูดีๆนะครับกระจกใสประมาณอย่างนี้นะครับผมก็ผมเคยเห็นวิ่งผ่านไปผ่านมาตั้งแต่ยังไม่มีพระอุโบสถตรงนี้นะจนปัจจุบันนี้สร้างเสร็จแล้วว้าวสวยงามไหมเออมีพระพุทธรูปฉายฉาบพลังสีอยู่ทางด้านในนะสวยงามมากเลยด้านในผนังเนาะก็จะปั้นเป็นรูปเทวดานะครับผมรูปเทวดาต่างๆทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนหันหน้าไปทางพระพุทธรูปนะครับผมเป็นท่าที่ไหว้สักการะบูชานะครับผมด้านบนก็มีเห็นไหมครับผมด้านบนก็จะปั้นนะครับผมเป็นประมาณอย่างนี้นะให้เราได้เข้ามาชมกันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเออมีให้เราได้ชมกันก็เป็นอุปภาอุโบสถที่สวยงามมากเลยเนาะเรียกว่าไม่แพ้วัดใดเลยนะครับผมนี่ความสวยงามของแต่ละวัดก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ทางวัดไหนจะทําศิลปะแบบไหนนี่ศิลปะร่วมสมัยประมาณนี้หรือว่าเป็นสมัยแบบโบราณก็มีนะเออข้างบนก็มีโคมไฟมีอะไรต่างๆส่องแสงออกมาให้เข้ากับองค์พระสวยงามมากด้านหน้าก็จะมีบาทพระพุทธนะครับผมบาทพระพุทธให้เรามาทําบุญสักการะบูชาแล้วด้านหน้าก็จะเป็นต้นไม้บุญเนาะคนละสิบบาท20บาทนะครับผมแตะกันตามกําลังศรัทธาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เราได้ยั่งยืนต่อไปด้านบนก็มีพญานาคเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประตูนะครับผมมีการสลักเป็นประตูไม้เนาะเป็นสลักลายเทวดาอย่างนี้ครับอยู่ตามประตูและหน้าต่างหลังกำแพงก็จะเป็นรูปปั้นเทวดานะครับสวยงามผ่านหน้าไหวไปทางพระพุทธรูปนะครับผมแสดงท่าความบรมให้แก่พระพุทธเจ้าประมาณอย่างนี้นะก็มีเยอะแยะเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นวัดใดทํากันเนาะแบบนี้ที่นี่ทําสวยแล้วทําดีมากเลยเดินหน้าเราก็คือพระพุทธรูปนะครับผมที่ท่านาฉายแสงฉับพลังสีนะเป็นสีต่างๆอยู่ทางด้านหลังองค์พระนี่สวยงามมากเลยเนาะโอ้ตอนที่ผมเคยผ่านไปบนทางหลวงเมื่อก่อนที
างหลังก็เป็นแบ็กกราวเป็นแบบเหมือนท้องฟ้านะครับผมแล้วก็มีเทวดาอยู่ทางด้านหลังนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากขอฝากขอชัยขอพรจากผมก็ขอฝากมาได้เลยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังแดงใจปองทุกผู้ทุกคนทุกประการสาธุสาธุสาธุผมก็สูมให้เพื่อนเพื่อนได้ชมบารมีท่านใกล้ๆกันเลยเนาะเออสวยงามมากเลยเนาะนี่ก็เป็นวัดหนึ่งนะวัดบัวพันนะครับผมอยู่ไม่ไกลมาเที่ยวกันเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะแยะเราก็มาเที่ยววัดในนนทบุรีนนทบุรีก็อยู่เขตติดกับกรุงเทพนี่แหละติดกับใกล้ๆกับบางเขตนี่แหละมาไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยแล้วแวกแถวนี้ก็ดูรบแล้วก็มีน้ําเยอะพอสมควรนะครับผมน้ํามันคงขังลงกับน้ําทะเลมันหมุนด้วยนะครับผมสวยงามเนาะว้าวก็อยากให้เพื่อนๆได้มาชมมาเห็นกับตาตัวเองนะครับผมสวยงามมากเลยเราหันกลับไปขอชัยขอพรแล้วก็ไปกราบลาหลวงพ่อท่านก่อนที่เราจะลากลับกันนะครับผมวัดในไทยก็ยังมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดนะครับผมก็มีความสวยงามสิ่งสําคัญก็คือความคิดถึงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดไหนก็เหมือนกันครับไปที่ไหนก็เหมือนกันไปวัดเดียวไปก้าวัดหรือไปกี่วัดก็เหมือนกันถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าถึงคำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จริงๆไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนวัดดังหรือไม่วัดดังก็สำลิดผลได้ทุกที่ครับผมเรามากราบลาท่านกันเนาะสาธุสาธุสาธุและนี่ก็เป็นความสวยงามของวัดบัวขวัญที่ชัยนัทวันทัวพาเพื่อนมาท่องเที่ยวเอามาฝากเอาคลิปมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดก็ถ้ามาด้วยตัวเองได้ก็มานะถ้ามาไม่ได้ก็ดูคลิปไปก็มีทั้งผมทําให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนๆที่เห็นก็ทําให้เพื่อนๆดูเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ขออนุโมทนากับเพื่อนๆทุกคนนะขอให้อนุโมทนากับผมเพื่อนเพื่อนๆทุกคนจะได้บุญด้วยกระสุนเหมือนกับผมทุกคนเลยนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและก็เป็นกําลังใจให้ชนะตอนทัวมาโดยตลอดนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชนะตอนทัวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ